Em Gênesis 20, nós vemos que Abraão é reincidente em um mesmo erro. Ele chega às regiões de Negueb e ordena a Sara que diga que é sua irmã apenas e não sua mulher, porque teve medo. Nós vimos que ele já cometeu esse erro no passado, assim que conheceu a Deus, assim que se aproximou do Senhor, ainda em Gênesis 12, e vemos as consequências disso. Abraão, duas décadas depois, é reincidente nesse erro. E isso nos faz ver o seguinte, eu e você precisamos aprender com o tempo, mas podemos contar com a misericórdia do nosso Deus. Há alguns princípios muito poderosos aqui por trás deste erro que Abraão comete mais uma vez, que eu e você precisamos estar atentos e ver como o Senhor ele tem cuidado de nós. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Lhe convido a me seguir no Instagram, arroba Diego Nascimento 316 e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1 está escrito, Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sul. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Abraão cometeu o mesmo erro. Assim como ele teme no início do seu chamado, quando chega ao Egito, ele teme aqui, dizendo que Sara é apenas sua irmã. O que não é mentira, Sara era sua meia-irmã. O fato é que ela não era apenas sua meia-irmã, era sua esposa. E essa omissão gerou, mais uma vez, graves consequências. Eu e você precisamos estar atentos, precisamos aprender com os erros que já cometemos para não ser reincidentes nele. Versículo 3 Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, Você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Deus, mais uma vez, intervém. Intervém de forma misericordiosa com relação a Abraão, e misericordiosa também com relação a Abimeleque, porque Abimeleque estava fazendo algo que não sabia. O fato de Abraão ter omitido e mais uma vez temido em relação à sua própria vida mostra que a todo momento nós precisamos de aperfeiçoamento em nosso relacionamento com o nosso Deus e que o objetivo de Jesus através do Espírito Santo é que tenhamos um caráter semelhante ao do nosso Deus. Versículo 4 Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Abimeleque não estava mentindo, estava falando a verdade. Se tinha alguém aqui que não estava mentindo, era ele. Mas o que isso nos ensina? Que Deus ele o advertiu antes que ele cometesse o erro. É que o Senhor Deus se antecipou. Que o Senhor Deus falou com Abimeleque dizendo, olha, não toque nela, ela é casada. E Abimeleque aceitou a advertência, mas expôs o seu lado, dizendo, olha, eu sou inocente, eu não fiz isso por maldade. Os dois me disseram que eram irmãos, não tinha como eu saber. Versículo 6. Então Deus lhe respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta, e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não o devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Embora tenha sido um erro inocente, não deixou de ser erro. Erro inocente também são erros. Erros inocentes também têm consequências. Não é porque você fez algo sem querer que não vai ter consequência. Vai. Mas o Senhor Deus, ele advertiu e apontou o caminho de reparação. O que é que você precisa fazer para reparar o erro? Você vai lá a Abraão e ele vai orar por você e vai ficar tudo resolvido. O Senhor nos adverte, o Senhor nos aponta o caminho de reparação, o Senhor nos aponta o caminho para consertar tudo, mas é nossa responsabilidade seguir o caminho ou não. O Senhor Deus ainda hoje faz isso de maneira particular, de maneira geral. O Evangelho tem sido anunciado, as pessoas têm acesso à informação hoje como nunca tiveram. Ou seja, mesmo alguém que está em um país perseguido pode, através da internet, pode, através de outros meios de comunicação, ter o mínimo que seja de acesso à Escritura. 
para que possa conhecer a Deus. O Senhor Deus ele sempre nos adverte. Não são poucos os relatos de pessoas que em países perseguidos têm tido sonhos e revelações com o Senhor Jesus acerca de quem Ele é. Mas no final essas pessoas escolhem ou não seguir a Cristo. O que eu quero dizer é que Deus ele aponta o caminho. O Senhor sempre vai nos mostrar qual o caminho para reparar o nosso erro, mas é nossa responsabilidade segui-lo. Versículo 8. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. A Sara, ele disse, estou dando a seu irmão mil peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Um arrependimento sincero. Abimeleque convocou todo mundo, né, todas as pessoas ali do lugar. E não apenas isso, o arrependimento dele recebeu ainda mais reforço quando ele oferece, né, ele, ele faz reparação material pelo seu erro. Vemos que o coração dele estava realmente envolvido naquilo. Ele pergunta a Abraão, antes desses versículos, por que Abraão havia feito aquilo. E ele explica, Abraão explica a ele por que tinha tomado aquela atitude. Abimeleque não se ira contra Abraão. Pelo contrário, ele procura reparar o seu erro. E ele diz, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Arrependimento sincero. Há muitas pessoas que se arrependem, mas o arrependimento deles é da boca para fora. Pede perdão, mas daqui a pouco está cometendo o mesmo erro. E nós vemos em Abimeleque um profundo compromisso com o arrependimento, com a reparação do erro. Para reparar o seu erro, sua ofensa, o seu pecado, tanto Abraão como Sara foram materialmente recompensados. Versículo 17. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O arrependimento trouxe cura. Perceba que foi um erro cometido de maneira inocente, digamos assim, mas não deixou de ter suas consequências. O Senhor Deus apontou o caminho, Abimeleque reparou, Abraão orou e a cura foi ministrada sobre aquele povo. Tanto Abimeleque quanto as mulheres da, da região foram curadas. O Senhor Deus ele sempre vai nos apontar o caminho, sempre. Ele sempre vai se antecipar para nos mostrar qual o caminho de arrependimento. É nosso dever seguir o caminho nos envolver com o processo do arrependimento e procurar não cometer os mesmos erros. Talvez você se pergunte, e qual foi a pena de Abraão em tudo isso? A pena de Abraão em tudo isso é nos mostrar que, mesmo sendo o pai da fé, ele continuava sendo um homem que cometia erros e que só foi o que foi, e seu legado só continua de pé por causa da misericórdia de Deus. Assim, a glória não é de Abraão, a glória é de Deus. Isso nos ensina muito, que por mais incrível que seja a sua história, por mais maravilhosos e grandiosos que sejam os seus feitos, a honra nunca será sua, a glória nunca será sua, a glória será sempre de Deus, a glória será sempre daquele que é o causador de todas as coisas, a glória será sempre daquele que sustenta todas as coisas na palma da sua mão. O mérito é todo dele, sempre é, e a evidência da sua graça estará presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.